Good morning, student. Class SYB Com 2019 Pattern Semester 4 Subject Corporate Accounting Topic Absorption of Companies. Here topic cha as a pan saha number sa problem. Ani that's a solution pathway. Problem agudar samzaun ghya. Efficient Limited agree to acquire the business of popular limited pune ha uh, nirali publication cha pustakatla problem ahe as on 31st march 2020 2020 la the balance sheet of popular limited as on that date as follows balance sheet chi ji liability side ahe ithe authorized capital dilela ahe 60000 equity share of 10 inch 6 lakh Issued and subscribed capital dilela hai 60,000 equity share of 10 inch 6 lakh. Tantar reserve and surplus madhe general reserve hai 1 lakh 70,000. Profit and loss hai 1 lakh 10,000. Secured loan madhe 6% debentures hai 1 lakh. Current liabilities and provision madhe country creator hai 20,000. Asset side la fixed asset madhe goodwill hai 1 lakh. Land and building hai 3 lakh. Land and machinery hai 3 lakh 40,000. Current asset made uh, loans and advances and current asset tamadi current asset ahe stock one lakh sixty eight thousand eight lakh thirty six thousand then cash in hand six thousand and cash at bank fifty thousand adjustment pa the consideration payable by efficient limited was agreed as follows first a cash payment of rupees two point fifty per share in popular limited Cash payment कसा देना रहे तर एका शेयर ला अड़िस रुपए cash payment होना रहे. Then second one, the issue of ninety thousand rupees ten equity share in efficient limited having an agreed value of rupees fifteen per share. Now what other shares देना रहे जंचे face value दाह रुपए आहे परंतु ये देता ना पंद्रह रुपए ने देना मंचे पांच रुपए premium ने देना दाह ता share पंद्रह रुपए ला देना. Then अंतर Adjustment the issue of such an amount of fully paid 8% debenture of the efficient limited at 96% as a sufficient to discharge the 6% debenture of popular limited at a premium of 20%. Navin company made efficient limited made 8% debenture denar. परंतु इफिशियंट लिमिटेड चा दुरुष्टी ने ते कसे आसना रे तर एट 96% आसना रे मेंचे चार टक्के डिस्काउंट ने आसना रे तेचे कैलकुलेशन आपन नंतर करना रहो वाई कॉंप्यूटिंग दैगरीड कंसिडरेशन डायरेक्टर्स of efficient limited valued land and building 6 lakh land and machinery 6 lakh stock 1 lakh 42000 debtors at their face value subject to reserve of 5% to cover doubtful debts manje rdd pas takke kami karun debtors gheche cost of liquidation of popular limited came to rupees 5000 cost of liquidation 5000 rupees popular limited ne paid ke liye Show the necessary ledger account in the books of Popular Limited and draft journal entries in the books of Efficient Limited and show the purchase consideration. First up and purchase consideration card not the city asset charge in the day of Ramani Ginnar, land and building Sahala, plant and machinery Sahala, stock eclat, Bachelor is a Zar, they trust past of Kadidini, and a package of assets of Sutta, book value Lagina. My statement of her worthy now their statement of purchase consideration. Column kara discharge amount rupees net asset taken amount rupees. Adi apan net asset side ka air karta hai. Tya sati gya land and building adjustment madhe sangit lea pramane ki mat saha lakh. Plant and machinery adjustment madhe sangit lea pramane ki mat saha lakh. Stock adjustment madhe sangit lea pramane ek lakh bhe chali sa zar. Datras ghe tan na apan pas tak ke RDD less karun ghe na raho. Jhe aapne balance sheet lea datras ahe. Balance sheetless under data side Chatkis as a Tavar Pastake Manje Teen Hazar Sahashi Rupe Lace Kurun upon amount Genarahut Chatkis as a Ratun 
सॉरी तीन हजार सहाशे नाही पाच टक्के कॅल्क्युलेट करायचे एक हजार आठशे रुपये लेस करून आपण अमाऊंट घेणार आहोत कारण की छत्तीस हजारावर पाच टक्के म्हणजे एक हजार आठशे येतात तेवढे लेस करून घेणार आहोत मग तेवढे लेस करून चौतीस हजार दोनशे रुपये घ्या डेटर्स चौतीस हजार दोनशे कॅश इन हँड आहे तेवढेच घ्या बुक व्हॅल्यूला सहा हजार कॅश ऍट बँक पन्नास हजार यांची आधी आपण बेरीज करणार आहोत बेरीज केल्यानंतर त्यातून ज्या लायबिलिटीज आहेत त्या वजा करायच्या मग लायबिलिटीज मध्ये काय आहे बघा तर जनरल रिझर्व्ह प्रॉफिट अँड लॉस आपण शेअर होल्डरला ट्रान्सफर करणार आहोत सिक्स पर्सेंट डिबेंचर होल्डरला डिबेंचर मिळालेले त्यामुळे एकच लायबिलिटी राहते क्रेडिटर्स वीस हजार रुपये ते वजा करणार आहोत आधी बेरीज करून घ्या सहा लाख अधिक सहा लाख बारा लाख अधिक एक लाख बेचाळीस हजार तेरा लाख बेचाळीस हजार अधिक चौतीस हजार दोनशे अधिक सहा हजार म्हणजे तेरा लाख ब्याऐंशी हजार दोनशे अधिक पन्नास हजार चौदा लाख बत्तीस हजार दोनशे टोटल आलेली आहे चौदा लाख बत्तीस हजार दोनशे त्यातून सनरी क्रेडिटर्स नावाची लायब्रिटी वजा करा वीस हजार मग बॅलन्स येईल चौदा लाख बारा हजार दोनशे पण हा पीसी नाही पर्चेस कन्सिडरेशन नाही कारण की आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये फिक्स पीसी दिलेला आहे फिक्स पर्चेस कन्सिडरेशन दिलेलं आहे मग त्यासाठी आपल्याला पहिली ऍडजस्टमेंट दुसरी ऍडजस्टमेंट आणि तिसरी ऍडजस्टमेंट पाहिजे पहिल्या ऍडजस्टमेंट मध्ये सांगितले बघा कॅश पेमेंट अडीच रुपये पर शेअर दोन रुपये पन्नास पैसे पर शेअर शेअर्स किती आहे इथे साठ हजार शेअर्स आहे बघा इशूड अँड सबस्क्राईब मध्ये मग साठ हजार गुणी इले दोन पॉईंट पन्नास करायचे त्यानंतर इक्विटी शेअर्स मध्ये किती मिळाले नव्वद हजार इक्विटी शेअर मिळाले दहाचा शेअर पंधरा ला मिळाला मग नव्वद हजार गुणी इले पंधरा करून इक्विटी शेअर्स मध्ये मिळतील आणि डिबेंचर्स मध्ये किती मिळाले तर वीस टक्के प्रीमियम ने डिबेंचर डिस्चार्ज झाले डिबेंचर्स किती होते बघा एक लाख एक लाख हवीस टक्के म्हणजे एक लाख वीस हजाराला डिबेंचर्स डिस्चार्ज झाले मग त्याप्रमाणे डिस्चार्ज साईडला घ्या कॅश ऍट रुपीज टू पॉईंट फिफ्टी पर शेअर साठ हजार गुणिले अडीच अमाऊंट मध्ये एक लाख पन्नास हजार त्यानंतर नाईन्टी थाउजंड इक्विटी शेअर ऑफ टेन इच ऍट रुपीज फिफ्टीन मग नव्वद हजार शेअर गुणिले पंधरा करा अमाऊंट मध्ये तेरा लाख पन्नास हजार आणि सिक्स पर्सेंट डिबेंचर ऍट ट्वेंटी पर्सेंट प्रीमियम एक लाखात वीस टक्के ऍड करून एक लाख वीस हजार आता जी डिस्चार्ज साईडची टोटल आहे ती टोटल करा सोळा लाख वीस हजार येते इकडे नेट ऍसेट साईडला मांडा सोळा लाख वीस हजार त्यातून चौदा लाख बारा हजार दोनशे ऍसेट मायनस लायबिलिटी जे आली होते नेट व्हॅल्युएशन ते मायनस करा जो बॅलन्सिंग फिगर येईल ती प्लस मध्ये येते म्हणून गुडविल मायनस मध्ये आली तर कॅपिटल रिझर्व्ह म्हणून गुडविल आलेला आहे दोन लाख सात हजार आठशे रुपये कोणसात म्हणा बॅलन्सिंग फिगर कारण हा बॅलन्स आहे आता अकाउंट दाखा कंपल्सरीचे चार अकाउंट वरती नाव द्या इन द बुक्स ऑफ पॉप्युलर लिमिटेड पहिलं अकाउंट रिअलायझेशन अकाउंट त्यानंतर दुसरं अकाउंट इक्विटी शेअर होल्डर अकाउंट दाखा तिसरं अकाउंट नवीन कंपनीचं म्हणजे इफिशियंट लिमिटेड अकाउंट चौथा अकाउंट कॅश अकाउंट कारण की सी कॅश मध्ये मिळालेला आहे पाचवा अकाउंट सिक्स पर्सेंट डिबेंचर अकाउंट कारण त्यांना डिबेंचर इश्यू करायचे त्यानंतर जर्नल आपण नंतर आखूया आधी एवढे अकाउंट आखून घ्या आता आपण पोस्टिंगला सुरुवात करणार आहोत पोस्टिंगला सुरुवात करताना बॅलन्स शीट पासून सुरुवात करायची बॅलन्स शीटच्या ज्या ऍसेट्स आहेत त्या सर्व ऍसेट्स आपण रिअलायझेशनच्या डेबिटला घेणार गुडविल एक लाख लँड अँड बिल्डिंग तीन लाख प्लांट अँड मशनरी तीन लाख चाळीस हजार त्यानंतर स्टॉक एक लाख अडुसष्ट हजार सनरी डेटर छत्तीस हजार कॅश इन अँड सहा हजार कॅश ऍट बँक पन्नास हजार या सर्व रिअलायझेशनच्या डेबिटला घ्यायच्या सनरी क्रेडिटर्स रिअलायझेशनच्या क्रेडिटला घ्यायच्या मग या रिअलायझेशनच्या डेबिटला टू सनरी ऍसेट्स अंडरलाईन करून गुडविल एक लाख लँड अँड बिल्डिंग तीन लाख प्लांट अँड मशनरी तीन लाख चाळीस हजार स्टॉक एक लाख अडुसष्ट हजार सनरेटर्स छत्तीस हजार कॅश इन हँड सहा हजार कॅश ऍट बँक पन्नास हजार त्यानंतर क्रेडिट साईडला बाय सनरी लायबिलिटीज सनरी क्रेडिटर्स वीस हजार याप्रमाणे आपण ऍसेट्स आणि लायबिलिटीज पोस्टिंग केल्या आता कॅपिटल रिझर्व्ह आणि डिबेंचर्स पोस्टिंग करायचे मग बॅलन्स शीटला बघा कॅपिटल किती आहे इश्यूड अँड सबस्क्राईब सहा लाख आहे ते आपण शेअर होल्डर्सच्या क्रेडिटला टाकणार जनरल रिझर्व्ह एक लाख सत्तर हजार 
आणि प्रॉफिट अँड लॉस एक लाख दहा हजार एवढे तीन आयटम आपण शेअर होल्डर्सच्या क्रेडिटला पोस्टिंग करणार आणि डिबेंचरचं अकाउंट काढलेले त्यामुळे डिबेंचरचे एक लाख रुपये डिबेंचर अकाउंटला पोस्टिंग करा शेअर होल्डर्सच्या क्रेडिट साईडला बाय इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट सहा लाख बाय जनरल रिझर्व एक लाख सत्तर हजार बाय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट एक लाख दहा हजार त्यानंतर डिबेंचर्सच्या क्रेडिट साईडला घ्या बाय बॅलन्स ब्रॉड डाऊन एक लाख याप्रमाणे आपण बॅलन्स शीटचं पोस्टिंग केलं आता पीसीच्या दोन एंट्र्या करायच्या पर्चेस कन्सिडरेशनच्या दोन एंट्र्या एक पीसी ड्यू एक पीसी डिस्चार्ज मग पर्चेस कन्सिडरेशन किती आलेलं आहे सोळा लाख वीस हजार आणि ते कसे कशा स्वरूपात डिस्चार्ज झालेले आहे कॅश इक्विटी शेअर्स आणि डिबेंचर त्याप्रमाणे आपण पीसीच्या दोन एंट्र्या करणार फर्स्ट न्यू कंपनीच्या डेबिटला आणि रिअलायझेशनच्या क्रेडिटला रिअलायझेशनच्या क्रेडिटला घ्या बाय इफिशियंट लिमिटेड अकाउंट सोळा लाख वीस हजार दोन सात पर्चेस कन्सिडरेशन ड्यू आणि त्याचा दुसरा इफेक्ट इफिशियंट लिमिटेडचा अकाउंट काढलेले आपण त्याच्या डेबिट साईडला टू रिअलायझेशन अकाउंट सोळा लाख वीस हजार ही झाली पी सी ड्यूची एंट्री नवीन कंपनीच्या डेबिटला रिअलायझेशनच्या क्रेडिटला आता पी सी कसा डिस्चार्ज झालाय त्याप्रमाणे नवीन कंपनीच्या क्रेडिटला घ्या बाय कॅश अकाउंट एक लाख पन्नास हजार बाय इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट दोन सात नव्वद हजार इक्विटी शेअर ऑफ टेन इच ऍट पंधरा अमाऊंट मध्ये तेरा लाख पन्नास हजार बाय सिक्स पर्सेंट डिबेंचर एक लाख वीस हजार आता याचा सेकंड इफेक्ट त्या त्या अकाउंटच्या डेबिटला कॅश अकाउंटच्या डेबिट साईडला घ्या टू इफिशियंट लिमिटेड अकाउंट एक लाख पन्नास हजार डिबेंचर्स अकाउंटच्या डेबिटला घ्या टू इफिशियंट लिमिटेड अकाउंट एक लाख वीस हजार आणि इक्विटी शेअर होल्डर्सच्या डेबिटला घ्या टू इफिशियंट लिमिटेड अकाउंट तेरा लाख पन्नास हजार याप्रमाणे आपण पी सी ड्यू आणि पी सी डिस्चार्जची एंट्री केली आता एक्स्ट्राच्या काही ऍडजस्टमेंट आहेत का त्या चेक करा एक्स्ट्रामध्ये पहिली ऍडजस्टमेंट जी होती ती पी सीची होती दुसरी पर्चेस कन्सिडरेशनची होती तिसरी पण पर्चेस कन्सिडरेशनची होती त्यानंतर पॅरेग्राफमध्ये ऍसेटचं व्हॅल्युएशन दिलं होतं फक्त एक ऍडजस्टमेंट राहिलेली आहे कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ पॉप्युलर लिमिटेड केम इन टू फाईव्ह थाउजंड पाच हजार रुपये कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन द्या रिअलायझेशनच्या डेबिटला टू कॅश अकाउंट पाच हजार पाऊन सात लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस आणि कॅश अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय रिअलायझेशन अकाउंट पाच हजार रुपये आता सर्व ऍडजस्टमेंट झालेले अकाउंट क्लोज करायचे क्लोज करताना जे एक्स्ट्रॉस अकाउंट आहे डिबेंचरचं ते आधी क्लोज करा डेबिट साईडची टोटल एक लाख वीस हजार क्रेडिटला मांडा एक लाख वीस हजार त्यातून क्रेडिटचे एक लाख वजा करा बॅलन्स येतो वीस हजार त्याला म्हणा बाय रिअलायझेशन अकाउंट कंसात बॅलन्सिंग फिगर हा डिबेंचरच्या क्रेडिट साईडला आलाय म्हणून पोस्टिंग होताना रिअलायझेशनच्या डेबिट साईडला जाईल मग रिअलायझेशनच्या डेबिट साईडला घ्या टू सिक्स पर्सेंट डिबेंचर अकाउंट वीस हजार आता रिअलायझेशन अकाउंट क्लोज करा क्रेडिटची टोटल सोळा लाख चाळीस हजार येते डेबिटला मांडा सोळा लाख चाळीस हजार त्यातून डेबिटची टोटल करून वजा करा बॅलन्स जो येतोय तो प्रॉफिट आहे टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट सहा लाख पंधरा हजार रुपये बॅलन्स येतोय कंसात म्हणा प्रॉफिट ऑन रिअलायझेशन तो घ्या शेअर होल्डर्सच्या क्रेडिट साईडला बाय रिअलायझेशन अकाउंट सहा लाख पंधरा हजार आता शेअर होल्डर अकाउंट क्लोज करा क्रेडिटची टोटल करा क्रेडिटची टोटल येते चौदा लाख पंच्याण्णव हजार डेबिटला मांडा चौदा लाख पंच्याण्णव हजार त्यातून डेबिटचे तेरा लाख पन्नास हजार वजा करा जो बॅलन्स येईल तो कॅशला टाका टू कॅश अकाउंट पंसात बॅलन्सिंग फिगर एक लाख पंचेचाळीस हजार कॅशच्या क्रेडिट साईडला घ्या बाय इक्विटी शेअर होल्डर अकाउंट एक लाख पंचेचाळीस हजार आणि कॅश अकाउंट टॅली करा कॅश अकाउंट टॅली होते एक लाख पन्नास हजाराला इफिशियंट लिमिटेड अकाउंट ऑलरेडी टॅली आहे फक्त टॅली दाखवून द्या सोळा लाख वीस हजार सोळा लाख वीस हजार याप्रमाणे आपला सहा नंबरचा जो प्रॉब्लेम आहे ऍब्झॉर्शनचा तो कम्प्लीट झालेला आहे इथे हे आपलं बॅलन्स शीट आहे ऍडजस्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ पर्चेस कन्सिडरेशन रिअलायझेशन अकाउंट त्यानंतर इक्विटी शेअर होल्डर अकाउंट इफिशियंट लिमिटेड अकाउंट कैश अकाउंट डिबेंचर अकाउंट
पण नवीन कंपनीच्या पुस्तकात जर्नल एंट्रीज विचारल्या मग त्यामुळे त्या एंट्रीज पण कराव्या लागतील आपल्याला त्यासाठी वरती नाव द्या इन द बुक्स ऑफ इफिशियंट लिमिटेड ओपनिंग एंट्रीज त्याला अॅक्विजिशन एंट्रीज ओपनिंग एंट्रीज असं म्हटलं जातं डेट पर्टिक्युलर डेबिट आणि क्रेडिट एल एफ पण कॉलम आहे इथे एकदाच तारीख टाकून दे एकतीस तीन दोन हजार वीस आपण तीन एंट्रीज करणार आहोत तीनही एंट्री पीसीच्या स्टेटमेंट वरून करणार आहोत मग परचेस कन्सिडरेशनच्या स्टेटमेंट नुसार आपला पीसी किती आलेला आहे सोळा लाख वीस हजार म्हणून पहिली एंट्री घ्या बिझनेस पर्चेसेस अकाउंट डेबिट सोळा लाख वीस हजार टू लिक्विडेटर ऑफ पॉप्युलर लिमिटेड अकाउंट सोळा लाख वीस हजार बिंग परचेस कन्सिडरेशन पेएबल त्यानंतर दुसरी एंट्री ऍसेट्स आणि लायबिलिटीची लँड अँड बिल्डिंग ह्या सर्व किमती ज्या आहेत त्या पीसीच्या स्टेटमेंट वरून घेतलेल्या आहेत आपण लँड अँड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट सहा लाख प्लांट अँड मशनरी अकाउंट डेबिट सहा लाख स्टॉक अकाउंट डेबिट एक लाख बेचाळीस हजार डेटर्स अकाउंट डेबिट तीन लाख सॉरी चौतीस हजार दोनशे कॅश इन हँड अकाउंट डेबिट सहा हजार कॅश ऍट बँक अकाउंट डेबिट पन्नास हजार गुडविल जो बॅलन्सिंग फिगर आली होती ती गुडविल अकाउंट डेबिट दोन लाख सात हजार आठशे टू सनरी क्रेडिटर्स अकाउंट वीस हजार टू बिझनेस पर्चेसेस अकाउंट सोळा लाख वीस हजार बिंग ऍसेट्स अँड लायबिलिटीज टेकन त्यानंतर तिसरी एंट्री पर्चेस कन्सिडरेशन डिस्चार्ज ची ही खूप महत्वाची आहे कारण की डिबेंचर जे आहेत ते जरी वीस टक्के प्रीमियमने इश्यू केलेले असले तरी ते नवीन कंपनीच्या दृष्टीने नाईन्टी सिक्स तर त्याची आपण इथे नोट दिलेली आहे मी आधी एंट्री सांगते नंतर नोट समजावून सांगते तिसरी एंट्री घ्या लिक्विडेटर ऑफ पॉप्युलर लिमिटेड अकाउंट डेबिट सोळा लाख वीस हजार डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्स पर्सेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट पाच हजार आता हे पाच हजार कसे आले ते मी वर्किंग नोट मध्ये सांगते टू कॅश अकाउंट एक लाख पन्नास हजार टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट नऊ लाख आता कॅपिटलला नऊ लाख का टाकले आपण तर नव्वद हजार इक्विटी शेअर होते एक शेअर दहा रुपयाचा होता मग नव्वद हजार गुणिले दहा म्हणजे नऊ लाख आणि वरचा पाच रुपयाचा प्रीमियम आहे तर शेअर प्रीमियमला टाकायचा टू शेअर प्रीमियम अकाउंट नव्वद हजार गुणिले पाच चार लाख पन्नास हजार टू सिक्स पर्सेंट डिबेंचर अकाउंट एक लाख पंचवीस हजार हे मी वर्किंग नोट मध्ये सांगते बिंग परचेस कन्सिडरेशन पेड आता बघा हे पाच हजार डिस्काउंटचे डिबेंचरचे आणि हे एक लाख पंचवीस हजार कसे आले तर आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये सांगितलं होतं की इफिशियंट लिमिटेडने ट्वेंटी पर्सेंट प्रीमियमने डिबेंचर डिस्चार्ज केले परंतु इफिशियंटच्या दृष्टीने ते काय ऍट नाईन्टी सिक्स पर्सेंट आहे नाईन्टी सिक्स पर्सेंट साठी किती कॉस्ट आहे एक लाख वीस हजार म्हणून शंभर साठी किती असं इक्वेशन मांडा नाईन्टी सिक्स पर्सेंट इज इक्वल टू वन लॅक ट्वेंटी थाउजंड हंड्रेड पर्सेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मग तिरकच गुणाकार करा एक लाख वीस हजार गुणिले शंभर भागिले शहाण्णव गुणाकार करून कॅल्क्युलेशन करून अमाऊंट येते एक लाख पंचवीस हजार म्हणजे डिबेंचरची व्हॅल्यू किती आहे एक लाख पंचवीस हजार म्हणून आपण इथे एक लाख पंचवीस हजार घेतले आणि एक लाख पंचवीस हजार आणि एक लाख वीस हजारातला जो डिफरन्स आहे म्हणजे पाच हजार तेवढा डिस्काउंट आहे म्हणून तो इथे डिस्काउंटच्या समोर घेतला आणि व्हेरिफिकेशन जरी तुम्ही करून पाहिलं तरी उत्तर तुमचं बरोबर येईल चार टक्के डिस्काउंट सांगितला एक लाख पंचवीस हजार जर चार टक्के काढला तर तो बरोबर पाच हजार रुपये येतो म्हणजे कॅल्क्युलेशन बरोबर येईल याप्रमाणे आपण इफिशियंट लिमिटेडच्या पुस्तकामध्ये ओपनिंग एंट्रीज तीन केल्या आणि डिबेंचरचं व्हॅल्युएशनचं कॅल्क्युलेशन केलं इथे आपला जो सहा नंबरचा ऍब्झॉर्शनचा प्रॉब्लेम आहे तो कम्प्लीट झालेला आहे थँक्यू